Ever Diesel Retificadora de Motores e Bombas Injetoras. Agora com a balanceadora digital para vira brequim e cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em livramento. Um dia de comemorações para os pequenos produtores de Santana do Livramento, especialmente os integrantes da economia solidária, as agroindústrias e também a agricultura familiar, que passam a ter um espaço definitivo no centro da cidade, um terreno que foi doado pelo patrimônio da União, na articulação do vereador Dagberto Reis. Aqui hoje, no gabinete do prefeito Glauber Lima, assinatura é, para a cedência desse terreno, para a Prefeitura Municipal. A feira será instalada é, num terreno na rua Ugolino Andrade para ser o espaço definitivo do pequeno produtor de Santana do Livramento. Bom, bom dia. É um prazer para nós do Governo Federal estarmos aqui hoje, passando né, a sessão definitiva desse imóvel para o município, para que seja utilizado pelos produtores. Bom, esse terreno para nós é um terreno bem importante. Nós, ele foi passado para o Governo Federal através de uma permuta com o Governo do Estado, o Governo Tarso ainda, que necessitavam de uma área em Cachoeira do Sul, uma área da União, então em permuta entrou este terreno aqui. É, nós sabemos que é um pleito antigo do município de Santana do Livramento, uma área onde pudesse abrigar essa feira do produtor e desde já sabendo disso, assim que recebemos o pedido, né, a solicitação do terreno, começamos a trabalhar nesse sentido. Assim que incorporamos o, o imóvel do Estado ao patrimônio da União, tratamos logo de passar a, a sessão, o que estamos efetivando hoje. A partir daí, a responsabilidade do terreno passa a ser do município para exatamente sediar a feira. Isso, o município tem dois anos para implantar, né? É, para começar e implantar a feira do produtor naquele terreno. Obrigado, superintendente. Superintendente Rose Carla, aqui na TV Cidade 10. E a concretização desse projeto começou com o vereador Dagberto Reis, do PT, que através do seu gabinete requisitou a doação do terreno e hoje esse passo definitivo sendo dado, vereador, para a uh, instalação definitiva da feira. Muito feliz porque hoje é um primeiro passo né, que a gente dá é, em prol da feira da agricultura familiar, agroindústria familiar e economia solidária em Santana Livramento, com a área definitiva. Essa área definitiva conquistada junto ao governo federal, junto ao patrimônio da União, a cedência desse terreno, aonde vai abrigar a feira. Uma área de 700 metros quadrados, na rua Prefeito Gulino Andrade, ali nas proximidades é, da Praça José Bonifácio, enfim, um terreno que vai é, dar todas as condições para que os nossos produtores, para que o pessoal da agricultura familiar e da economia solidária tenham um espaço para comercializar os seus produtos. É, nós já apresentamos o projeto na Câmara de Vereadores, o projeto desta feira em, será encaminhado ao Executivo para a sanção. Projeto que foi discutido em audiência pública é, com todos os produtores e que precisavam exatamente de uma área, uma área fixa e uma área pela qual nós vamos continuar lutando, nós vamos em busca agora é, das condições para que se tenha é, ali a estrutura metálica, enfim, é para abrigar esta feira. Mas o primeiro passo já está sendo dado é, com a entrega oficial desse terreno que acontece por parte do patrimônio da União neste momento aqui na Prefeitura Municipal. Hoje, definitivamente, a assinatura do, do acordo passando a área para o município. Sim, uma área de 700 metros quadrados, uma, uma área muito boa é, na região central da cidade é, e isso vai permitir aí com que agora é, se tenha este local em definitivo para os produtores, já que este local, é, ele, de acordo com o que foi solicitado é, pelo Executivo Municipal, ele será apenas é, para a instalação da feira, ele não pode servir para nenhum outro propósito conforme reza o convênio. Além do, do, do espaço ser nobre, o senhor acha que isso vai alavancar um pouco mais ainda o trabalho dos pequenos produtores que passam a ter um espaço privilegiado para expor seus produtos? Com certeza, não só para a comunidade de Santana do Livramento, como para aqueles que vêm de fora e aqueles que são santanenses e querem muitas vezes levar um produto da terra. Ali, nessa feira, nós vamos ter o charque de Santana do Livramento, a linguiça de Santana do Livramento, nós vamos ter o azeite de oliva de Santana do Livramento, nós vamos ter o mel de Santana do Livramento, nós vamos ter a marmelada de Santana 
Santana do Livramento, marmelada, né? De marmelo, né? Não é a goiabada, pessoal, compra no supermercado, não é goiabada. Mas aqui nós temos doceiras que fazem marmelada de qualidade. Nosso doce de abóbora de Santana do Livramento, é, enfim, vamos ter o nosso artesanato, é, enfim, uma, uma, uma série de produtos nossos que serão comercializados nessa feira. A partir da, desse passo aqui até a instalação da feira, o senhor tem um prazo para definitivamente a ocupação do terreno? O convênio, o convênio diz que o município tem que em dois anos instalar a feira. E, então eu acredito e vou conversar com o prefeito a respeito disso e também com os produtores que mesmo sem a gente ter a estrutura metálica ainda, é, que nós vamos lutar junto à SDR e junto ao MDA, nós é, possamos começar com a feira é, de uma forma mais rústica ali, mas que o espaço já seja ocupado até para fazer o um ponto, né? Até para que a comunidade saiba que ali na Ugurino Andrade, agora, livramento tem de forma definitiva uma feira da agricultura familiar, da agroindústria familiar e da economia solidária. Cumprimentos pelo pela, sucesso desse projeto. Muito obrigado e agradeço aí a TV Cidade 10 por mais uma vez estar em um momento importante do município de Santana do Livramento. Os pequenos produtores é, da agricultura familiar, das agroindústrias de Santana do Livramento e também da agricultura familiar, passam a dispor definitivamente de um espaço privilegiado para expor seus produtos. É a feira permanente do pequeno produtor, que ganhou neste ato aqui no gabinete do prefeito Glauber Lima, um espaço definitivo na rua Ogulino Andrade, um terreno cedido pelo patrimônio da União que passa a sediar a feira. A solenidade aqui para assinatura... É, do contrato para a cedência do terreno, foi prestigiada é, por autoridades municipais, especialmente com a presença da superintendente é, do uh, patrimônio da União, também o vereador Dagberto Reis, que é o responsável por esse projeto, que hoje acaba com a aquisição do terreno. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. À vista ou parcelado, para o dia a dia, o um momento especial. Para você ou para sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartão Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce.